హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారా వెల్కమ్ టు హౌజ్ వైఫ్ సందే సో ఈరోజు మనం మునగాకు చేసుకుందాం ఈ మునగాకు ఫ్రై మనం చేసుకొని తింటే హెల్త్కి చాలా మంచిదండి కానీ మనకి సిటీలో అస్సలు దొరకదు కానీ మాకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఒక చెట్టు ఉంటే నేను ఈరోజు తీసుకొచ్చి చేస్తున్నాను అనమాట చూద్దాం ఇది ఎలా చేసుకుంటారు అనేది కూడా చూడండి ఆకులు ఆకులు ఇలా ఒలుచుకోవాలి మనకు పుల్లలు లేకుండా ఒలుచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఉప్పు వేసుకొని నీళ్ళు వేసుకొని ఉడికించుకుందాం ఇది ఇది ఆకు కూడా తొందరగా ఉడకదండి మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది ఉడకడానికి కానీ బాగా ఉడికించుకుంటేనే బాగుంటుంది ఆకు ఇలా వాటర్ ఎక్కువ వేసుకొని రెండు మూడు గ్లాసులు వాటర్ వేసుకొని మనం ఉడికించుకోవాలా నేను రైస్ కుక్కర్లో ఉడికించుకుంటాను చూడండి పెట్టేసి సేమ్ మన రైస్ లాగానే బటన్ ఆన్ చేయాలి అది ఉడుకుతుంది మనకి చూడండి మనము దానికి దాంట్లోకి పౌడర్ దంచుతున్నాను కొబ్బరి పౌడరు కారం ఉప్పు ఎల్లుల్లి కొబ్బరి వేసి దంచుతున్నాను ఇలా దంచుకొని మనం ఫ్రై వేసుకుంటే బాగుంటుంది మనం పల్లీలు పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నేను కొబ్బరి పౌడర్ వేస్తున్నాను పల్లీలు పౌడర్ వేయకుండా ఇలా పౌడర్ దంచుకోవాలి ఎల్లుల్లి వేస్తే టేస్ట్ వస్తుందండి బాగుంటుంది ఫ్రై ఇలా దంచుకోవాలి మనం పౌడర్ని మెత్తగా చూడండి ఆకు కూడక నేను మనం దంచుకొని వచ్చేసరికి ఆకు కూడక ఉడికింది ఇలా ఆకు ఎంత ఆకైనా కొంచెం కొంచెమే అవుతుందండి ఉడికిన తర్వాత ఎక్కువ కాదు ఆకు కూర ఏదైనా అంతేను కొంచెమే అవుతుంది ఆకు చూడడానికి ఏమి ఎక్కువ అనిపిస్తుంది మనకి అది ఉడికిన తర్వాత చాలా తక్కువ ఉడుకుతుంది చూడండి ఇది ఉడకనే లేదు అసలు మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని మనం మధ్య మధ్యలో ఒకసారి అలా తిప్పాలి ఎందుకంటే కింద ఆకు ఉడికిపోతుంది పైన ఆకు ఉడకదు కాబట్టి మనకు ఇది ఆకు ఆకు అన్ మెత్తుకుంటుందండి అంత ఉడకదు కానీ మనం ఒక్కొక్కసారి ఇలా తిప్పుకుంటే బాగా ఉడుకుతుంది ఆకు మొత్తం ఉడుకుతుంది చూడండి అసలు మనకు ఉడికినట్టే అనిపిలేదు ఇది మనం తినే తెలుసుకోవాలి ఆకైతే ఉడికిపోయిందండి బటన్ బంద్ చేసుకుందాము చూడండి ఇప్పుడు ఇది దించుకొని మనం బరకులు ఉన్న గిన్నెలో వడబోసుకోవాలి వడబోసుకొని ఒక పది నిమిషాలు చల్లగైన తర్వాత మళ్ళా క్లాత్లు వేసుకొని ఒత్తుకోవాలి వాటర్ పోయినంత వరకు చూడండి ఇలా వడబోసుకోవాలి ఇలా వడబోసుకొని మళ్ళీ ఒక గిన్నె మీద పెడితే వాటర్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయండి దాంట్లో ఈ ఆకు చల్లగైన తర్వాత క్లాత్లు వేసి మనము పిండుకుందాము వాటర్ పోయినంత వరకు చూడు వాటర్ ఇలా గారినయ్యి గిన్నె మీద పెట్టింటే ఇలా కొంచెం కొంచెం తీసుకొని ఒక క్లాత్లో పెట్టుకొని తిప్పుకోవాలి ఇలా ఒత్తుకుంటే వాటర్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి దీంట్లో ఉండే వాటర్ అన్నీ మనకి ఇలానే వాటర్ ఉంటే మనకు ఒగురుస్తుందండి ఆకు కాబట్టి కొంచెం చేదాటుగా అలా ఉంటుంది ఇవి తీసేసుకొని వేయించుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కొందరు ఏం చేస్తారంటే వాటర్ వేసి ఉడకబెట్టకుండా ఆయిల్లోనే వేయించుతారు అలా టేస్ట్ కానీ ఇలా బాగుంటుందండి ఎందుకంటే మనకు ఒగురు రాదనమాట ఇలా పిండుకుంటే ఎందుకంటే దీని ఆకులో ఉండే వాటర్ అన్నీ పోతాయి కాబట్టి బాగుంటుంది ఆకు చూడండి ఇలా ఇంత ఇన్ని వాటర్ వస్తున్నాయి చూడండి ఆకులో ఉంచి ఇలా పిండేసుకోవాలి కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత అయితే మనం చేయి కాలకన్నా ఉంటుంది చూడండి మొత్తం నేను ఆకు పిండుకు పిండుకున్నాను ఇలా పుల్లలు ఉన్నా కూడా మనం తీసుకొని ఇలా సపరేట్ సపరేట్ చేసుకోవాలి మనకు కారం కలుపుకున్నప్పుడు నీట్గా కలుస్తుంది ఆకు మొత్తం కారము చూడ పుల్లలు ఎలా వచ్చాయో ఆకు చూడండి ఎంత నీట్గా చేశాను నేను ఇలా చేసుకోవాలి మనకి తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుందండి లేకుంటే పుల్లలు అన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకుందాం ఆయిల్ వేసుకొని మనం ఎల్లు వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎల్లు వేసుకుంటే మీకు మనకి స్మెల్ బాగుంటుంది మనకు టేస్ట్ కూడా ఉంటుందండి మనకు ఉల్లిగడ్డ అవసరం లేదు మామూలుగా తాలింపు అంటే మనం ఉల్లిగడ్డ వేస్తాము మనం ఉల్లిగడ్డ అవసరం లేదండి మునగాకి మనం ఇలా ఎల్లు వేసుకొని మనం వేయించుకోవాలి ఆకును కొందరు కందిపప్పు వేస్తారు ఉడకబెట్టి కానీ నేను వేయట్లేదు కందిపప్పు హోల్ని ఆకు మాత్రమే చేస్తున్నాను 
ఇలా ఆకేసుకొని వేయించుకోవాలి ఓ పది పదిహేను నిమిషాలు మంట సిమ్లో పెట్టేసి మనం వేయించుకోవాలండి ఎందుకంటే ఆకు బాగా ఏగితే మనకు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగొస్తుంది చూడండి అంతగా ఏరుకున్న కూడక మళ్ళీ పుల్లలు వచ్చేయి చూడండి లోపలికి ఇలా ఆకు ఆకు మాత్రమే తీసుకొని వేసుకోవాలి ఆ పుల్లలన్నీ వేయకూడదు ఏ మనకు తినడానికి మంచిగా అనిపిద వేస్తే ఇలా ఆకేసుకొని వేయించుకోవాలి కానీ ఇలా తిప్పుకుంటే మనకి బాగా ఈజీగా ఉంటుందండి మునగాకు ఇలా తిప్పుకోవాలి దీనికి ఆయిల్ కూడా మనం ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి మనం మన ఇష్టం అది ఎలా వేసినా మునగాకు అనేది చాలా బాగుంటుంది చూడండి కొబ్బరి పౌడరు దంచుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొబ్బరి పౌడర్ వేసుకొని వేయించుకుందాము కొంచెం ఇది కూడా ఒక ఐదు నిమిషాలు వేసిన తర్వాత వేయించుకుంటే మనకి కొబ్బరి పౌడర్ కూడా అంత ఆకు మొత్తం పడుతుంది కారపోసం రాకుండా చాలా బాగుంటుందండి ఇలా తిప్పుకోవాలి ఇది మామూలుగా మన గోల్ని తినడానికైనా చాలా బాగుంటుందండి మనం రైస్లో అయినా తినచ్చు రైస్ అయినా తినచ్చు చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన కాక రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్ చేసుకొని తినండి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది తినడానికి కూడా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసుకొని తిన్న తర్వాత నా వీడియో కింద కామెంట్ రూమ్లో పెట్టండి ఫ్రెండ్ అదేవిధంగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నా వీడియోలను చూసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ అందరికీ